വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒത്തിരി സബ്ജക്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇതുവരെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പറയാനും മറക്കല്ല കേട്ടോ സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് ബോയോൻസി ഫോഴ്സ് എന്താണ് ബോയോൻസി എന്താണ് ബോയോൻസി ഫോഴ്സ് ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ വെൻ എ ബോഡി ഈസ് ഇ മസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്സ് ആൻഡ് അപ്വേഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോഡി ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബോയോൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലേ എന്താ ഞാൻ വായിച്ചത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കാണില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചു നിപ്പുണ്ട് ആ കൊച്ച് ഒരു ഒരു അടച്ച ഒരു കുപ്പി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ താഴ്ത്തോട്ട് കുപ്പി ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തോട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മേലോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് തോന്നും അല്ലേ ഈ വെള്ളം ഈ കുപ്പിനെ മേലോട്ട് തള്ളും അങ്ങനെ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തോട്ട് തള്ളുന്ന ഒരു അപ്പവേഡ് ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോൻസി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോഡീനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡീനെ പുറത്തോട്ട് തള്ളുന്ന ഒരു അപ്വേഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ബോയോൻസി എന്ന് പറയാം കിട്ടിയോ സോ ഇനി നമുക്ക് ബോയോൻസിക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഫിൽഡ് ബലൂൺ റൈസസ് ഇൻ ദ എയർ ഹൈഡ്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ബലൂൺ എയറിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി മേലോട്ട് പോകും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാമോ ആരാണ് ഇവിടെ മേലോട്ട് ഇവിടെ പൊത്തി വിടുന്നത് ആ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള സാധാരണ എയർ ആണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യണം മേലോട്ട് തള്ളണത് അപ്പം എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ലിക്വിഡിന് മാത്രമല്ല ഒഴുകുന്ന എല്ലാത്തിനും അതായത് ലിക്വിഡ് പ്ലസ് ആര് ഗ്യാസ് അവർക്കും എന്തുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയാം അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ഈ ബോയോൻസി ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പൊങ്ങി അങ്ങനെ മേലോട്ട് പോകും അല്ലേ ബലൂണിൽ താഴെ പട്ടി കെട്ടി വെച്ചാലും കുറേ ബലൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബലൂൺ മേലോട്ട് പൊങ്ങിപ്പോകും എന്താ കാരണം ബോയോൻസി ആണ് ഇവിടെ ആരാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എയർ ആണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിള് ബോട്ട് ഫ്ലോട്ട്സ് ഇൻ ദ വാട്ടർ നമ്മൾ ബോട്ട് നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ട് പൊങ്ങിക്കിടക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോഴ്സ് എന്ത് ഫോഴ്സ് ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള ലിക്വിഡിലുള്ള ഫോഴ്സ് ബോട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യും മേലോട്ട് തള്ളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബോട്ടുകൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകാൻ പറ്റുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ഒഴുകാൻ പറ്റുന്നത് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് വള്ളങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഒക്കെ എന്താണ് ബോയോൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ബോയോൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണമല്ലോ ബോയോൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറയണമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യും അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഇനോർഡർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ബോയോൻസി എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇമേഴ്സ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇനഫ് ടു ഫൈൻ ദ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഫ്ലൂയിഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേ ബോയോൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര വെയ്റ്റ് ഈ ബോഡിക്ക് ലോസ് ആവും എപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള വെയ്റ്റ് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ലിക്വിഡിൽ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വെയ്റ്റ് നോക്കുക രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് ഈ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ബോയോൻസി എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ദ്രാസ് എടുക്കുക ആദ്യം കല്ലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് കുറയുവേ ആ കുറഞ്ഞ അളവാണ് എന്ത് ബോയോൻസി ഇനി എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ബോയോൻസിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഇതൊരു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ബോയോൻസി എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബോയോൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഓക്കെ വാട്ടർ ഉണ്ട് കെറോസിൻ ഉണ്ട് അത് മണ്ണെണ്ണ സലൈൻ വാട്ടർ ഉണ്ട് ഉപ്പ് വെള്ളം ഇതിലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ആർക്കാ കൂടുതൽ ആർക്കാ വാട്ടറിന് അല്ലേ ആയിരമാണ് ആണോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കെ ഏർക്കാ കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ആ സലൈൻ വാട്ടറാണ് അല്ലേ തൗസൻഡ് ട്
എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു കപ്പൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയാൽ വലിയ ഫോഴ്സ് അതിനുണ്ടാവും കുഞ്ഞൊരു കപ്പൽ ഇറക്കിയ വെള്ളം ഇറക്കിയാൽ കുറച്ച് ബോയൻസി ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ വലിയൊരു കപ്പലും കുഞ്ഞൊരു ബോട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ് ആരായിരിക്കും കപ്പലായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സാ ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും അതിൻ്റെ ആൻസറും നോക്കിയാലോ ഈ ഷിപ്പ് എൻ്റേഴ്സ് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഫ്രം ദ ഓഷൻ സിങ്ക് മോർ ഓർ റൈസ് മോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് വരുന്ന അതായത് റിവറിലേക്ക് വരുന്ന കടലിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഷിപ്പ് പൊങ്ങുവാണോ താഴുവാണോ ചെയ്യാം ആലോചിച്ച് നോക്കിയെങ്കിൽ കടലിൽ എന്ത് വെള്ളമാണ് ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലോ ഉപ്പ് വെള്ളമല്ല സലൈൻ വാട്ടറല്ല ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നിടത്ത് ബോയോനസി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ കടൽ വെള്ളത്തിൽ ബോയോനസി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ ബോയോനസി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കടൽ വെള്ളത്തിൽ ബോയോനസി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഷിപ്പ് പൊങ്ങി നിൽക്കും അതുപോലെ സാധാ വെള്ളത്തിൽ ബോയോനസി കുറവായതുകൊണ്ട് ഷിപ്പ് താന്നിരിക്കും നമുക്ക് ഉത്തരം എങ്ങനെ എഴുതാം സീ വാട്ടർ ഈസ് ഡെൻസർ ദാൻ ദ റിവർ വാട്ടർ ഹെൻസ് ദ ഷിപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് മോർ ബോയോൺ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ സീ വാട്ടർ ദാൻ ഇൻ ദ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സോ ഷിപ്പ് ഷിപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലെസ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഈസ് സിങ്ക് മോർ ഇൻ ദ ഫ്രഷ് വാട്ടർ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹെൻസ് ദ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സിങ്ക് മോർ വെൻ ഇറ്റ് പാസസ് ഫ്രം സീ വാട്ടർ ടു ഫ്രഷ് വാട്ടർ സീയിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കപ്പൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് താഴ്ത്തോട്ട് വരും താഴും അത്രയേ ഉള്ളു അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയോ എന്തായാലും അടുത്ത് നമുക്ക് ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്താണ് ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെൻ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ബോയോൺസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ ബോഡി ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഫുള്ളായി നമ്മൾ ലിക്വിഡിൽ മുക്കിയാൽ ഇവിടെ വെള്ളം ആ എമൗണ്ട് ലിക്വിഡ് റൈസ് ചെയ്യും പൊങ്ങും ആ പൊങ്ങുന്ന അളവ് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഇട്ട ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും വെയ്റ്റിന് തുല്യമായിരിക്കും കിട്ടുന്നോ ഒരു കല്ലെടുക്കുക മൊത്തമായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം പൊങ്ങും ആ പൊങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും ഈ കല്ലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയാം ഇതിന് പുറമെ ഒരു കഥയുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആർക്കമഡീസ് മറ്റേ ബാത്ത് ടബ്ബിൽ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ചാടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് പോയി അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണ് ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആർക്കമഡീസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആർക്കമഡീസ് അത് ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ ആവേശത്തിൽ യുറേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി ഓടി റോട്ടി കൂടി പക്ഷേ അദ്ദേഹം കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേരുന്നു അപ്പോൾ ഉടുപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉടുപ്പിലാണ് റോട്ടി കൂടി ഓടിയ ഒരു കഥയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് വെൻ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ബോയോൺസി എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ഇറ്റ് വിൽ ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി മൊത്തത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ പൊള്ളി പൊങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴല്ല സോ ബോയോൺസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് കിട്ടിയോ ഫുള്ളായിട്ട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ നമുക്കൊരു എക്സർസൈസ് ചെയ്യാം ഇത് കയറ്റ് വിക്ടർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പീസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ഇൻ എയർ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബോയോൺസി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റോൺ ഒരു സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോയോൺസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോയോൺസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ആണ് എപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ വെക്കുമ്പോഴും പുറത്തിരിക്കുമ്പോഴും സോ എങ്ങനെ എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ ഇൻ എയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ സോ വാട്ട് ഈസ് ബോയോൻസി ഡിഫറൻസ് സോ ബോയോൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫറൻസ് ഇൻ
So, ibadat nama kita teks leh satu question ana. Nanti ke, dua patra onda. Satu patra tu leh, satu liquid tu, beberapa patra tu liquid B. Satu tadi, satu tadi question nama kita itu. Ini, ini nanti, pasti tu nanti tu pungi kerana, dua macam tu ada tanu boi. So, question nanti ke, compare the gravitational force and buoyancy acting on the body when in liquid A and B. Gravitational force um, buoyancy ini kita nama kita compare ana. Epo A ilum, B ilum mudahmu. A ilu pungi kerja kau ana. Apa yang tu paraya? Boyonsi kuda dalan. Boyonsi kuda dalan ambat ini pungi kerja kau. B ilu tu tanu boy. Apa yang dahana? Boyonsi korawan. Apa yang ni ada? Inne liquid boyonsi is greater than the gravitational force. Liquid A ilu boyonsi gravitational force ni kalian kuda dalan. In B boyonsi is less than the gravitational force. Atre ulur. Boyonsi kuda kaya ni pungi kerja kau. Boyonsi tu korawan boya tanu kerja kau. Ina adit tu do second second ni dahana. Among A and B, which is the liquid whose density is greater than of the object. Object ने कारण density को उड़े दे, A दान। ऐंगने आना, the body object will not sink on those liquid which have high density than it. इन्हों आ रहे हैं, density को उड़े liquid ले, object will not sink on those liquids which have high density than it. Density को उड़े Dinaite objek itu hendak juga, singgah juga. Pilih pada objek itu punggih kerak kawan. Ayat artam objek itu density korawan dan density korawan orang yang punggih kerak liquid ini kat. Adine density kuda lah orang yang tarik poh. Example ni yang marjana. Nengal itu termokol itu berlalu tulen. Punggih kerak kan? Karena termokol ni berlalu tulen kalum korawan density. Orang kalil itu itu berlalu tulen. Kalil ini tanu bo. Karena kalil ini berlalu tulen kalum density ni. So an object an object will not sink on liquid. Which has high density than it. The body floats in liquid A. Density of the liquid is greater than B. And then the body floats in liquid A. Liquid A is not the same. So, density of the liquid is the same. A is the same. That's right. Okay. So, let's see how many videos we have. We will see the rest of the videos. We will see the rest of the videos. We will see the rest of the videos. Okay, jangan lalu comment section lalu para ya. Aduh, ala ni, nih kalau untuk subjek yang lalu kita tonton agak kena mendi. Channel subscribe ya, marak kita tu, friends ni share ya. Thank you for watching. Have a wonderful day.